హాయ్ ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా నేను అయితే చాలా 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 బాగున్నానండి మీరంతా ఎలా ఉన్నారు కూడా ఒకసారి కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఈరోజు బ్లాగ్ ఏమంటే ఇది వచ్చి శనివారం రోజు బ్లాగ్ అండి అప్లోడ్ చేయడానికి కొంచెం లేట్ అవుతుంది శనివారం రోజు అండి పొద్దు పొద్దున్నే మేము టీవీ పెట్టే లోపలనే కొంచెం మరిగింది తర్వాత సడన్గా గ్యాస్ ఆగిపోయిందండి సరే ఏంటా అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తే గ్యాస్ అయిపోయిందనమాట ఇంకా మేము గ్యాస్ బుక్ గుడ్ చేయలేదు ఇంకా ఇంకా మేము గ్యాస్ బుక్ చేయలేదండి ఇంకా ఎంత లేదన్నా ఒక టెన్ డేస్ అన్న వచ్చిద్ది కదా అన్నట్టుగా అంటే మాకు ఒక్క సిలిండరే ఉందన్నమాట వచ్చిద్ది కదా అన్నట్టుగా మేము గ్యాస్ బుక్ చేయకుండా అలా ఉంచే లోపల సడన్గా ఆగి ఇంకా రైస్ కుక్కర్లో టీ పెట్టేసాం అనమాట కానీ మరిగింది కానీ మనం మామూలుగా టీ కన్నా కూడా ఇది కొంచెం టేస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉందండి అంతగా నచ్చలేదు కానీ తప్పదు కదా ఇంకో ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి తాగేసేయాలి అలా తాగేసాం అనమాట ఇంకా మేము ప్లెగ్ కనెక్షన్ తీసేసిన తర్వాత కూడా అది మరుగుతా బయట నుంచి తెచ్చేసుకున్నాం అనమాట బయట నుండి తెచ్చేసుకొని టిఫిన్ తినేసాం గ్యాస్ అయిపోతే చాలా ఇబ్బంది అండి అసలు మాకేంటంటే ఒక్క సిలిండరే ఉందన్నమాట అంటే తక్కువ వాడతాం కదా ఇద్దరమే కదా తక్కువ వాడతాం అన్నట్టుగా మేము ఇంకో సిలిండర్ అనేది ఎక్స్ట్రా అనేది మేము తీసే తీసుకోలేదు కానీ దాని విలువ ఏంటో ఈరోజు తెలిసిందనమాట సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా టిఫిన్ చేయగానే స్టేన్తో చెప్పా ఇంకెలాగో మనకు పడుతుంది కదా ఎక్స్ట్రా బండ కూడా అవసరం అవుతుంది మనకి సో ఎందుకులే అని చెప్పేసి ఇంకెలాగో గ్యాస్ కూడా లేదు కదా అని చెప్పేసి ఇంకా ఫుల్ సిలిండర్ తీసుకున్నాం అనమాట ఇంకా వంట స్టార్ట్ చేసాను అనమాట నేను వంట అంటే ఏం లేదండి ఆ రోజు మేము ఊరు వెళ్ళాలన్నమాట ఇంకా మిగిలిపోయిన రైస్ కొంచెం ఉండిపోయింది మా ఫ్రిడ్జ్లో కొన్ని కొన్ని కూరగాయలు ఒకటి రెండు కూరగాయలు అలా మిగిలిపోయాయి అనమాట వాటన్నిటిని కలిపి ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా ప్రిపేర్ చేసేద్దామని చెప్పేసి ప్రిపేర్ చేసేసా అనమాట మిగిలిపోయిన అన్నం వేస్ట్ చేసేసుకోకుండా ఇలా మనం ట్రై చేసుకుంటే బాగుంటుందండి టేస్ట్ వైజ్ బాగుంటుంది రైస్ కూడా మనకు వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది నాకు అన్నం పడేయాలంటే ప్రాణం రాదండి అందుకని చెప్పేసి దాన్ని ఎలాగో అలా ఏదో ఒకటి ఇలా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట రైస్ పడేయడానికి నాకు ప్రాణం రాదండి సో అందుకని చెప్పేసి ఆ అన్నాన్ని ఇంకా ఫ్రైడ్ రైస్ లాగాను ఎగ్ రెసిపీ లాగా ఇంకా ఫ్రైడ్ రైస్ లాగాను ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ లాగాను ఎలాగో అలా చేసేస్తా అనమాట మిగిలిపోయిన అన్నంతో ఇలా చేసేసా అనమాట అన్నం పడేయడానికి నాకు మనసు రాదండి ఎందుకని చెప్పేసి ఇంకా ఇలాంటివి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అనమాట అప్పుడప్పుడు ఇంకా ఇది అయిన తర్వాత మేము తినేసి ఊరు వెళ్ళామండి అసలు ఊరు వెళ్ళాలని అనుకోలేదు ఇంకా అత్తయ్య వాళ్ళు ఫోన్ చేసి ఏంటంటే చాలా దగ్గర వాళ్ళ ఫంక్షన్ కదా రావాలని చెప్పేసి ఫోన్ మీద ఫోన్ చేశారనమాట సో అదో సరేలే వెళ్ళేసి ఉంచేద్దాం వీలైతే శనివారం సాయంకాలానికి వచ్చేద్దాం ఒక టూ అవర్స్ కానీ త్రీ అవర్స్ కానీ అక్కడ ఉండి ఫంక్షన్ చూసేసుకొని వెంటనే బ్యాక్ వేద్దాం అనుకున్నాం కానీ కుదరలేదండి ఎందుకంటే సాయంకాలానికి కొంచెం మబ్బు పట్టిందనమాట వర్షం వచ్చే సో అందుకని చెప్పేసి ఇంకా పాపతో ఇబ్బంది కదా మధ్యలోకి వచ్చిన తర్వాత వర్షం పడిందంటే ఇబ్బంది కదా సో అందుకని చెప్పేసి మేము అలా అడదనమాట శనివారం అత్తయ్య వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఉండేసి ఇంకా ఆదివారం పొద్దున్నే లేచి టిఫిన్ చేసేసి మళ్ళీ రిటర్న్ అయ్యాం అనమాట నందిగామకి సో అది దాని కంటిన్యూషన్ కూడా ఇదే వీడియోలో నేను యాడ్ చేశాను అనమాట ఎందుకంటే అందులో ఏం లేదండి సండే రోజు ఏం లేదు మామూలుగా కొంచెం కర్రీ ఒకటి ప్రిపేర్ చేసా కాబట్టి అదే షేర్ చేసా ఇంకా దానికోసం విడిగా వీడియో ఎందుకు అని చెప్పేసి దాన్ని కూడా ఇందులోనే కలిపేసి శనివారాన్ని ఆదివారాన్ని కలిపి ఒక వీడియో చేసేసా అనమాట ఒక బ్లాగ్ లాగా సో అంతే అండి ఇంకా ఫైనల్గా ఇందులో నేను తీసుకున్న వెజిటేబుల్స్ ఏంటంటే క్యారెట్ టమాటో అండ్ బంగాళాదుంప ఇవి మూడు మాత్రమే తీసేసుకున్నా మీ దగ్గర ఇంకేమైనా క్యాప్సికం లాంటివి బీన్స్ లాంటివి ఉన్నా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇవన్నిటిని కూడా హోల్ గరం మసాలా వేసేసుకొని పోపు పెట్టేసుకొని ఇవన్నీ ముక్కలు మగ్గిన తర్వాత కొంచెం కారం యాడ్ చేసేసుకొని ఉప్పు యాడ్ చేసేసుకొని మీ దగ్గర ఉంటే చాట్ మసాలా కూడా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు ఇంకా అదంతా కూడా మన రైస్లోకి వేసేసుకోవాలన్నమాట వేసేసుకొని కలిపేసుకుంటే మనకి రైస్ వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఇలా కొంచెం ఏంటంటే వెరైటీగా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తినేయచ్చు అనమాట ఇంకా దీని తర్వాత మేము చెప్పా కదా ఊరు వెళ్ళిపోయాం అనమాట ఇంకేం షూట్ చేసేసుకోలేదండి తినేసిన తర్వాత మేము బ్యాగ్ చదివేసుకొని ఇంకా ఊరు వెళ్ళిపోయాం ఇంకంతే అండి దీని తర్వాత అయితే ఏం షూట్ చేయలేదు నేను ఇంకా ఫైనల్గా కొంచెం నిమ్మకాయ రసం పిండేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది వెజిటేబుల్ ఫ్రైడ్ రైస్ అనేది ఇంకా ఇందులో చాలా 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 యాడ్
ఇంకా తర్వాత ఇక్కడ ఏంటంటే నేను మీకు చూపించేది ఒకవైపు నుంచి ఎండ ఒకవైపు నుంచి వర్షం అనమాట సో అదే నేను మీకు షేర్ చేశా కానీ ఈ వర్షం చినుకుల్ని ఈ ఫోన్ ఎందుకో ఎక్కువ క్యాప్చర్ చేయలేకపోయిందండి సో అది ఇంకా తర్వాత ఇంటికి బయలుదేరి ఇంకా సో తర్వాత ఇంటికి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాం అనమాట మేము ఆ వర్షం కొంచెం తగ్గిన తర్వాత బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం ఇంకా అక్కడ ఏం షూట్ చేయలేదు ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఏంటంటే మేము ఇంటి దగ్గర నుంచి వచ్చిన తర్వాత సండే రోజు మార్నింగ్ వీడియో అండి సండే రోజు మేము వచ్చేటప్పటికి టైము టెన్ థర్టీ అలా అయింది ఇంకా రాగానే స్క్రీన్ బయటకు వెళ్ళి ఇంకా దానికి ఎందుకో బోటీ తినాలనిపించిందంట సో అది తీసేసుకొని ఇంకా కొంచెం మటన్ వేరే కర్రీ కోసం అని చెప్పేసి అది కూడా తీసేసుకొని వచ్చారనమాట ఇంకా బోటీ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలనేది మటన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా నేను ఈ వీడియోలో మీకు షేర్ చేసుకుంటా అంటే నేనేదో సూపర్ డూపర్ షెఫ్ అని కాదండి ఎవరికన్నా కొంచెం యూజ్ అవుతుంది కదా అంటే బిగినర్స్ ఉంటారు కదా కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కానీ లేదంటే వంట కొంచెం నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి ఎవరికన్నా హెల్ప్ అవుతుంది ఎందుకంటే నా పెళ్ళైన కొత్తలో కూడా నేను వేరే వాళ్ళని చూసి ఫాలో అయ్యా కాబట్టి సో అలా నా పెళ్ళైన కొత్తలో ఏంటంటే నేను కూడా కొన్ని వీడియోస్ చూసే వంటలు నేర్చుకున్నా కాబట్టి ఎవరికన్నా హెల్ప్ అవుతుంది ఏమన్నా ఒక ఆలోచనతో ఇవన్నీ కూడా నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అంతేగాని నేనేదో సూపర్ సో నేనేదో సూపర్ డూపర్ షెఫ్ అయితే కాదండి నాకు వచ్చిన దాంట్లోనే నేను కొంచెం షేర్ చేసుకుంటున్నా మీకు ఇది ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూడండి లేదు అనుకుంటే మాత్రం కొంచెం స్కిప్ చేసేయండి సో అది ఇంకా అదంతా మన వాళ్ళ ఉడకబెట్టుకోవాలన్నమాట వేడి నీళ్ళల్లో వేసి ఉడకబెట్టేసుకొని కొంచెం పసుపు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకొని ఉడకబెట్టేసుకోవాలన్నమాట అవి కొంచెం ఉడికిన తర్వాత మనం ఇలా ముక్కల్లో కట్ చేసేసుకొని వాటిని క్లీన్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంతమంది ఏంటంటే ఈ పైన ఈ తోలు ఉంటుంది కదా అది కూడా తీసేస్తారనమాట అది ఎలా అంటే వేడి నీళ్ళని కాబెట్టుకున్న తర్వాత అందులో దీన్ని ముంచేసి ఒకసారి ఇలా తీసేస్తే ఆ చర్మం అంతా వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంతమందికి అలా ఇష్టం ఉంటుంది కొంతమందికి ఇలా పైన చర్మంతో పాటు ఇష్టం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది ఇలా మంచిగా కడిగేసుకోవాలండి ఇదంతా కూడా మంచిగా సాల్ట్ వేసుకొని రుద్దేసుకోవచ్చు అవసరం లేదనుకుంటే ఇలా పచ్చిగా నేను రుద్దేసుకోవచ్చు సాల్ట్ వేసుకుంటే ఏంటంటే ఆ పైన ఉన్న స్కిన్ అంతా కూడా మనకి పోతుందనమాట మొత్తం వైట్గా అవుతుంది మనకు అదంతా ఇక్కడ నా జుట్టు కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఎందుకో అండి శ్రీని అయితే నేను ఫ్రెష్ అయినప్పుడే ఇవన్నీ పట్టుకొస్తాడు అనమాట తెలీదు అసలు అంటే జర్నీ చేశాం కదా ఎప్పుడైనా జర్నీ చేసినప్పుడు మనం తలస్నానం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలండి ఎందుకంటే రోడ్డు మీద ఉన్న డస్ట్ అంతా పొల్యూషన్ అంతా మన నెత్తి మీదే ఉండిపోతుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడైనా సరే జర్నీ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం హెడ్ బాత్ అనేది చేయాలన్నమాట సో అందుకని చెప్పేసి నేను రాగానే ఇది సండే మార్నింగ్ అని చెప్పా కదా రాగానే తలస్నానం చేశానమాట చేసినప్పటికీ ఈ తీసుకొచ్చి పెట్టారనమాట అంటే శ్రీను పాపని తీసుకొని బయటకు వెళ్ళాడండి ఈ మటన్ ఇవ్వడం కోసం అని చెప్పేసి సరే టైం ఉంది కదా పాప కూడా లేదని చెప్పేసి నేను వచ్చే లోపలనే తల స్నానం చేసేసా అనమాట కానీ వచ్చేటప్పుడు ఈ పట్టుకొని వచ్చారు కాబట్టి ఇంకా తప్పదు మనమే చేయాలి శ్రీనికి ఇవన్నీ చేయడం రాదండి అసలు ఇంకా ఏదైనా చేపలైనా ఇలాంటిది నేను నేనే చేస్తా అనమాట సో అది ఇంకా అవన్నీ కూడా మనం నీట్గా చేసేసుకున్న తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకోవాలి మనం ఇంకా ఇప్పుడు ఆ ముక్కలన్నీ కూడా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత బోటీ ఫ్రై ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా నేను మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తా ఒక కడాయి తీసుకొని అందులో మనం కొంచెంగా కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసేసుకొని ఇందులో మనం పోపులు ఆవాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ కూడా ఏమి యాడ్ చేసేసుకోవద్దండి ఓన్లీ ఆనియన్ లేదంటే వెల్లుల్లిపాయ ఇవి వేసేసుకొని కొంచెం గ్రీన్ చిల్లీ వేసేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలండి ఆ రోజు నా దగ్గర కరివేపాకు లేదని చెప్పేసి కరివేపాకు వేసుకోలేదు నేను ఆనియన్ అంతా మనకు కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకోవాలి అది కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మనకి కొంచెం పచ్చివాసన అనేది పోవాలన్నమాట అది కూడా ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసేసుకోవాలి నాన్ వెజ్ కర్రీస్లో ఏంటంటే ఎప్పుడైనా పసుపు కొంచెం ఎక్కువ యాడ్ చేసేసుకోవాలండి అప్పుడు బాగుంటుంది ఇంకా పసుపు కూడా కొంచెం పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసేసుకోవాలన్నమాట 
ఇంకిప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ ముక్కలన్నీ కూడా మనం ఇందులో యాడ్ చేసేసుకోవాలి ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసేసుకొని మనం మూత పెట్టి సిమ్లో పెట్టి కొంచెం ఉడికించుకోవాలన్నమాట ఈలోపు మనం అందులోకి కారం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఇదే ఇదేంటంటే వెల్లుల్లిపాయ కారం అంటారు కదా అదనమాట మనకు ఎంత కర్రీకి ఎంత కారం అయితే కావాలో అంత కారం మనం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకొని మీ దగ్గర చిన్న రోళ్ళు ఉంటాయి కదా ఆ రోళ్ళు ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు నా దగ్గర అది లేదు కాబట్టి ఇలా ఒక గుంటలా ఉంటుంది కదా గిన్నె అందులోకి మన స్పైస్కి తగినంత కారం తీసుకొని అందులో కొంచెం ఎక్కువ వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకొని దాన్ని మనం ఇలా దంచుకోవాలన్నమాట అలా దంచుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఒక మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కర్రీలో వేసుకున్నప్పుడు ఆ కారం యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంక ఇందులో కొంతమంది గోంగూర కూడా యాడ్ చేస్తారండి గోంగూర యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే అది మనకు కొంచెం కర్రీలా వస్తుంది అనమాట కానీ శ్రీనుకి ఫ్రై కావాలన్నాడు అని చెప్పేసి నేను ఫ్రై లా చేశాను అనమాట గోంగూర తీసుకొచ్చారు కానీ నాకు వేయడానికి కుదరలేదనమాట కుదరలేదంటే ఏం లేదండి వేస్తే బాగోదేమో ఫ్రై లాగా అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ గోంగూర యాడ్ చేస్తే కొంచెం కర్రీలా అవుతుంది కాబట్టి గ్రేవీ టైప్లో అలా బాగోదని చెప్పేసి గోంగూర ఏమి యాడ్ చేయలేదు కావాలనుకుంటే మీరు గోంగూర కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొన్ని మనకు కొంచెం ముక్క మగ్గుతుంది కదా ఆ టైంలో మనం గోంగూర యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇంకా ఫైనల్గా కారం యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత కొత్తిమీర వేసేసుకొని కొంత కొంచెం మసాలా వేసేసుకొని ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఉంచేసి కట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రై అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అనమాట మనకి ఇంకా నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే మటన్ కూడా తెచ్చారని చెప్పాను కదా ఇంకా మటన్ కోసం అని చెప్పేసి ఇంకా అది కూడా పక్కన ప్రిపేర్ చేస్తున్నా అనమాట ఇంకేం లేదండి మటన్ కర్రీ అయితే చాలా సింపుల్ ఇది ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇంకా అదంతా అంతే అనమాట ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది చూసేయండి
ओके अंडी वीडियो योजु ब्लाग इंतो मनक वीडियो नचनते ओके फ्रेंड्स इन तरह ब्लागे एंजेसम वीडियो कच्चे लैक चेक षेर चेक कामेंटी एवरना फस्ट टाइम ना चानेल को चाहिए झानल ने प्लीज सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेलैका दाने सारी प्रेस दाने वाले नीडियो अप्लोड मिसकों चूड़न